கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் நடுவே நடைபெற்ற வித்தியாசமான ஒரு விவாத நிகழ்ச்சியை தான் இப்போது காண இருக்கிறோம் இவ்விதமான விவாதங்கள் தேவையா இவைகளால் என்ன பயன் என்று பலர் என்னிடம் கேட்டுள்ளனர் எனக்கும் இந்த சந்தேகம் இருந்தது இப்படிப்பட்ட பல விவாத செய்திகளை நான் பார்வையிட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இருபத்தி எட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் தேதி நாகர்கோவிலில் நடந்த விவாதத்தில் நானும் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பை பெற்ற பின்தான் இத்தகைய விவாதங்களால் பயன் உண்டு என உணர முடிந்தது நாம் கடைசி காலங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்நாட்களில் திருச்சபை சந்திக்கு ஒரு புதிய தாக்குதல் என்னவெனில் அகில உலக அளவில் பைபிளின் சத்தியங்களுக்கு எதிராக இஸ்லாமியர்கள் நடத்தும் பொய் பிரச்சாரங்களும் வேத புரட்டல்கள் அடங்கிய குதர்க்கமான விவாதங்களும் ஆகும் கடந்த பல வருடங்களில் கேரளாவிலும் தமிழகத்திலும் நடந்து வரும் இவ்வகை பொய் பிரச்சாரங்களால் நூற்றுக்கணக்கான உறுதியற்ற விசுவாசிகளும் அநேகம் போதகர்களும் கூட கிறிஸ்துவத்தை விட்டு விலகி முஸ்லீம்களாக மாறிவிட்டனர் என்பதாகும் இந்த நடவடிக்கை தொடர்கின்றது மேலும் திட்டமிட்டு கிறிஸ்தவ வாலிபர்களை இஸ்லாமிய வாலிபர்களுக்கு காதல் திருமணம் என்ற பெயரில் திருமணம் செய்து வைத்து இஸ்லாமியர்களாக்கும் முயற்சியும் பெருமளவில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது இந்த உண்மைகளை கிறிஸ்தவர்களுக்கு எடுத்துரைக்க திருவற்றார் கிருஷ்ணன்குட்டி ஜெரி தோமஸ் வெங்கடேஷ் பிரசாத் அடுத்தந்தை அந்தோனி மரிய ஜோசப் போன்ற அநேகரும் சாட்சி போன்ற அமைப்புகளும் முன்வந்து செயல்படுகின்றனர் இப்படிப்பட்ட விவாதங்களில் வேதத்தை தாறுமாறாக புரட்டி தவறும் இழிவுமான விளக்கங்களை எடுத்து வைத்து பைபிள் இறைவேதம் இல்லை என்றும் குரான் தான் இறைவேதம் என்றும் ஆன தவறான உபதேசத்தை பரப்ப இஸ்லாமிய நண்பர்கள் தீவிரமாக செயல்படுகின்றனர் தவறான விளக்கங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்காததால் அநேகம் கிறிஸ்தவர்கள் வழி தவற நேர்கிறது குரான் தான் இறைவேதம் என்று வாதிப்பவர்கள் பாவம் பாவ மன்னிப்பு மனம் திரும்புதல் கிறிஸ்தவ அன்பு விசுவாசத்தால் ரட்சிப்பு நியாய தீர்ப்பு நித்திய ஜீவன் போன்ற அடிப்படை உண்மைகளை விவாதிப்பதில்லை மாறாக பழைய பாட்டில் உள்ள உன்னத பாட்டு வசனங்களை ஆபாசமாக சித்தரித்து இப்படிப்பட்ட வசனங்கள் பைபிளில் இடம் பெற்றுள்ளதால் அது இறைவேதம் இல்லை என வாதிக்கின்றனர் மேலும் புதிய பாட்டை கொச்சைப்படுத்தியும் அப்பட்டமான பொய் விளக்கங்களை வழங்கியும் கிறிஸ்தவ போதனைகளை திசை திருப்புகின்றனர் உதாரணமாக ஒன்று குருந்தியர் ஏழு முப்பத்தி ஆறு முதல் முப்பத்தெட்டு வசனங்களில் திருமணம் குறித்து பவில் வழங்கும் விளக்கத்தை தவறாக விளக்கி திருமண பருவம் தாண்டி வீட்டில் வாடும் குமாரத்தியை தன் தகப்பனே திருமணம் செய்யலாம் என்று பவில் கூறுவதாக புரட்டி விளக்குவதை இந்த விவாதத்தில் நாம் காணலாம் இப்படி பெரும்பாலான விவாதங்கள் உண்மைகளை புரட்டி இழிவுபடுத்தும் நோக்கில் முன்வைக்கப்படுகின்றன இப்படி பகிரங்கமாக தவறாக பரப்பப்படும் விவாதங்களுக்கு சரியான விளக்கங்கள் தந்து தவறுகளை சுட்டி காட்டுவது தேவை என்று இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த பின் நாம் உணர்வோம் இந்த விவாதங்களில் இஸ்லாமியர்கள் எடுத்து வைக்கும் ஒரு முக்கிய சவால் என்னவெனில் குரான் இறைவேதம் இல்லை என்று கூறும் கிறிஸ்தவர்களோ யூதர்களோ பிற மதத்தினரோ குரானுக்கு நிகரான வேறொரு வேதத்தை உருவாக்கி கொண்டு வாருங்கள் என்று கடந்த ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களாக இஸ்லாமியர்கள் சவால் விட்டும் இதுவரையில் எவரும் அப்படி ஒரு புதிய நூலை உருவாக்கி காட்டவில்லை என்பதனால் குரான் தான் இறைவேதமாம் வேதம் என்பது கடவுளால் அவர் திட்டப்படி அவர் குறித்த காலத்தில் அவர் முன்குறித்த மக்கள் வழியாக மனிதனின் ஆன்மீக விடுதலைக்காக வழங்கப்படுமே அன்றி அது மனிதனால் அவன் விருப்பப்படி அவனுடைய சவாலுக்காக உருவாக்கப்படுவது அல்ல என்ற அடிப்படை உண்மையை உணராமல் 
இஸ்லாமியர்கள் இந்த வீண் சவாலை எழுப்பியுள்ளனர் என்பது தெளிவாகிறது கடவுளின் சித்தப்படி சத்திய வேதம் பைபிளின் வடிவத்தில் ஏற்கனவே இறைவன் வழங்கியிருக்கிறார் அதை மாற்றியோ புதுப்பித்தோ எழுதுவது இறைவனின் வேலை அரபு மக்களுக்கு இறைவன் புதிதாக குரான் என்ற பெயரில் ஒரு வேதத்தை வழங்கியிருந்தால் அதில் பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் உள்ள உலக படைப்பு ஆதாம் ஏவாள் தீர்க்கத்தரிசிகள் இயேசு போன்றோரின் விவரங்கள் அந்த நூலில் இடம்பெற தேவையில்லை அரபு மக்களின் பாரம்பரியங்களுக்கும் கலாச்சாரங்களுக்கும் நம்பிக்கைகளுக்கும் அரசியலுக்கும் ஒவ்வாத கருத்துக்களை பைபிளிலிருந்து அகற்றிவிட்டு தங்கள் சமூக மற்றும் அரசியல் வாழ்வுக்கு பொருத்தமான கொள்கைகளை பகுத்தி உருவாக்கப்பட்டதாகவே குரான் காட்சியளிக்கிறது இந்த சவால் குரானில் கூறப்பட்டிருப்பதிலிருந்து அதன் ஆக்கியோனுக்கே அதன் மீது முழு உறுதியில்லை என்பதைத்தான் வெளிப்படுத்துகிறது மேலும் பல விஞ்ஞான கருத்துக்கள் குரானில் இருப்பதால் இறைவேதம் என்பதற்கு அதுவும் சான்று என்று உரிமை பாராட்டுகின்றனர் இறைவேதம் விஞ்ஞானத்தையும் கடந்தது காலம் செல்ல செல்ல விஞ்ஞானம் மாறும் ஆனால் வேதம் மாறாதது பைபிளிலும் விஞ்ஞான கருத்துக்கள் இருந்தாலும் அதனால் அது இறைவேதம் ஆகாது பைபிள் ஆத்மரட்சிப்புக்கு வழிகாட்டும் ஒரு ஆன்மீக நூல் அறிவியலும் விஞ்ஞானமும் கடவுளே இல்லை என்பதாக நிரூபித்து வருகின்றது இறைநூலை விஞ்ஞான நூலாக பார்க்க தொடங்கினால் இறுதியில் கடவுளே இல்லை என்று ஆகிவிடும் என்பதை இஸ்லாமிய விவாதக்காரர்கள் மறந்துவிட்டனர் போலும் அறிவியல் படைக்கப்பட்டவர்களை குறித்து ஆய்வு செய்து விளக்குகிறது இறைவேதம் படைத்தவரை விளக்குகிறது கிருபையின் பிரமாணம் நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை என்றும் அதை போதித்த இயேசுவால் கூட அதை கடைபிடிக்க இயலவில்லை என்றும் இஸ்லாமியர்கள் தவறாக வாதிக்கின்றனர் இயேசு ஒரு கன்னத்தில் அறைந்தவர்களுக்கு மறுகண்ணம் உள்ளிட்ட தனது முழு சரீரத்தையும் சிறுவையில் அறைய கொடுத்து தமது போதனையை நடைமுறைப்படுத்தி காட்டினார் மேலும் இயேசு தமது மரணம் வரை ஒரு யூதன் யூதருடைய ராஜா என்ற முகவரியுடன் தான் அவர் சிறுவையில் மறித்தார் யூதருடைய நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நியாயம் விசாரிக்கப்படாமல் எவரையும் தண்டிக்கல ஆகாது எனவே தான் அவரை அறைந்த படையாளியை பார்த்து நியாயம் விசாரிக்காமல் ஏன் என்னை அடிக்கிறாய் என நியாயம் விசாரிப்பவனுக்கு முன் நின்று கேள்வி எழுப்பி நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுகிறார் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பின் அவருடைய கிருபையின் பிரமாணத்தின்படி கிறிஸ்தவம் எழும்புகிறது இந்த உண்மைகளை இஸ்லாமியர்கள் மறைக்க முயல்கின்றனர் கிருபையின் பிரமாணமாகிய மலைப்பிரசங்கத்தை மையமாக ஏற்றுக்கொண்ட காந்தியடிகள் அதை நடைமுறைப்படுத்தி இந்தியா சுதந்திரம் பெறவில்லையா அமெரிக்காவின் கருப்பின மக்களுக்கு முழு விடுதலை வழங்க மார்டின் லூத்தர் கிங் கிருபையின் பிரமாணத்தை நடைமுறைப்படுத்தி காட்டவில்லையா கிருபையின் பிரமாணம் நடைமுறை சாத்தியம் இல்லாததால் குரானால் ஈர்க்கப்பட்டு அரபு நாட்டு கிறிஸ்தவர்களும் யூதர்களும் ஒட்டுமொத்தமாக இஸ்லாமியர்கள் ஆக மாறிவிட்டதாகவும் உரிமை கோருகின்றனர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களை எங்கு கண்டாலும் வெட்டி கொலை செய்துவிட குரான் அனுமதித்ததால் தான் அரபு நாடுகளில் பிற மதத்தினர் வாழ இயலாமற் போனது என்பதை மறுக்க இயலுமா வாழெடுத்தவன் வாழால் மடிவான் என்ற இயேசுவின் கூற்று இஸ்லாமிய நாடுகளில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதை உலகறியும் எனவே உலக அமைதிக்கு தேவை கிறிஸ்துவின் போதனைகள் அடங்கிய இறைவேதமே இவ்வாறு ஆன்மீக சிந்தனைகளை தவிர்த்து இம்மைக்குரிய காரியங்களை முக்கியப்படுத்திய செய்திகளையே குரானில் காண்கிறோம் அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் இஸ்லாமிய நண்பர்கள் பைபிளை பார்க்கிறார்கள் ஆகவே பைபிள் கூறும் நித்திய ஜீவனுக்கு ஏற்ற ரட்சிப்பின் செய்திகள் அவர்களுக்கு புரியாது இதை அவருடைய விவாதங்கள் தெளிவுபடுத்துகிறது விவாதத்துக்கு முன்னுரையாக தயாரித்து வைத்திருந்த பதினைந்து குறிப்புகளை நேர குறைவினால் பகிர்ந்து கொள்ள இயலாமற் போயிற்று அவைகளை இங்கு குறிப்பிடுகிறேன் ஒன்று இறைவன் ஒருவரே அவர் வழங்கிய ஒரே வேதம் பைபிள் குரானும் ஒரு இறைவேதம் என்று உரிமை கோரப்படுவதால் தான் இந்த விவாதம் இரண்டு மறை நூல்கள் இறைவனை பற்றியும் மனிதனின் ஆன்மீக மீட்பை பற்றியும் விளக்குபவை மூன்று இறைவனுக்கு ஆதியம் இல்லை அந்தமும் இல்லை நான்கு ஆதியம் அந்தமும் இல்லாத இறைவனையும் அவரை விளக்கும் நூல்களையும் பற்றி விவாதித்தால் அதற்கு ஒரு முடிவு கிடைக்குமா ஐந்து காணப்படுபவைகளும் 
காணப்படாத வெகுளம் ஆகிய அனைத்தையும் படைத்த கடவுளை படைத்தது யார் என்ற கேள்விக்கு அறிவு பூர்வமான விடை கிடைத்தபாடு இல்லை இந்த கேள்விக்கு அறிவு பூர்வமான பதில் பெறாத நிலையில் ஒரு கூட்டம் மக்கள் நாத்திகர்களாக வாழ்கின்றனர் ஆன்மீக வழியில் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் கடவுளை நம்புகிறவர்கள் ஆத்திகர்களாக வாழ்கின்றனர் ஆறு தனி மனிதனின் ஆன்மீக மேம்பாட்டுக்காக இறைவன் வழிவகுத்துள்ளார் இது தனி மனிதனுக்கும் இறைவனுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பும் செயல்பாடும் ஆகும் ஏழு இந்த ஆன்மீக செயல்பாட்டை பிழைப்புக்காகவும் சமூக வாழ்வின் உறுதிப்பாட்டிற்காகவும் கலாச்சார ஊடுருவுதலுக்காகவும் அரசியல் ஆதாயத்துக்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டதால் மதங்கள் உருவாயின எட்டு தனி மனிதனின் ஆன்மீக விடுதலைக்காக உருவாக்கப்பட்ட மதங்கள் மதச்சட்டங்களாலும் சடங்குகளாலும் ஆன்மீக போர்வையிலான அடிமைத்தனமாக மாறிவிட்டது ஆக மதம் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒரு போதைப் பொருளாகிவிட்டது தனி மனிதனின் ஆன்மீக மேம்பாடும் இறைவனின் மீட்பு திட்டமும் மதம் என்னும் கண்ணியில் மாற்றி தவிக்கின்றன இந்த நிலைமை எல்லா மதங்களுக்கும் பொருந்தும் ஒன்பது ஆன்மீகம் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது இயற்கையின் சட்டங்களால் நிரூபிக்க இயலாதது அது விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலானது கடவுளை யாரும் படைக்கவில்லை என்றும் கடவுள்தான் அனைத்தையும் படைத்து ஆளுகை செய்கிறார் என்றும் விசுவாசித்தால் தான் எந்த வேத நூலும் ஏற்புடையதாகும் பத்து மூளை அறிவை வைத்து கடவுள் உண்டு என்றோ இல்லை என்றோ அவர் அல்லது இவர்தான் கடவுள் என்றோ நிரூபிப்பது இயலாத காரியம் ஆகவே சமயங்களையும் சமய நூல்களையும் பற்றிய விவாதங்கள் விவாதிப்பவர்களுடைய விசுவாசத்தை தழுவியே அமையும் விசுவாசம் கடவுளுக்கும் விசுவாசிப்பவனுக்கும் நடுவே உள்ள உறவையும் அனுபவங்களையும் தழுவி அமையும் தனி மனிதனுடைய ஆன்மீக அனுபவங்களை கடவுளின் துணையின்றி அடுத்தவர்களுக்கு விளக்குவது கூடாத காரியம் பதினொன்று உலகில் மதங்கள் பல இறை நூல்களும் பல யூதர்களுடைய இறை நூலாகிய பழைய ஏற்பாடு நியாயப்பிரமாணத்தை வழங்கியது நியாயப்பிரமாண காலம் நிறைவேறிய பெண் கிருபையின் பிரமாணத்தை அறிமுகம் செய்ய இயேசு அவதரித்தார் கிருபையின் பிரமாணத்தை விளக்க புதிய ஏற்பாடு உருவாகியது பழைய ஏற்பாட்டு நூலில் இறைவன் சேனைகளின் கர்த்தராகவும் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுவோரை கருணையின்றி தண்டிக்கிறவராகவும் விளக்கப்படுகிறார் புதிய ஏற்பாட்டு நூலில் இயேசு இரக்கமுள்ளவராகவும் மன்னிக்கிறவராகவும் அன்புள்ளவராகவும் இரட்சகராகவும் விளக்கப்படுகிறார் இது யூத சமய தலைவர்களுக்கு ஏற்புடையதாக இல்லை ஏனெனில் யூதர்களுக்கு கடவுள் எதிரியை அழிக்கிற சேனைகளின் கர்த்தராக செயல்பட்டார் எனவே யூதர்கள் புதிய ஏற்பாட்டு போதனைகளை எதிர்த்து அடிக்க முயன்றனர் பழைய ஏற்பாடும் புதிய ஏற்பாடும் உள்ளிட்ட பைபிள் சுமார் ஆயிரத்தி அறுநூறு வருடங்களில் நாற்பது ஆசிரியர்களால் தூய ஆவியின் நடத்துதலால் எழுதப்பட்டதாகும் ஆதியாகம முதல் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரையில் ஓடும் மைய கருத்து மனிதனின் ஆத்ம மீட்பை ஆகும் பனிரெண்டு கிறிஸ்துவுக்கு பின் சுமார் அறுநூறு எண்ணூறு வருடங்கள் பைபிள் வழங்கிய கிருவையின் பிரமாணம் உலகமெங்கும் மிகவும் வேகமாக பரவியது தொடர்ந்து இன்றும் பரவி கொண்டிருக்கிறது நியாயப்பிரமாண கொள்கைகளை ஆமோதித்த யூத மார்க்கத்தையும் கிருபையின் பிரமாணத்தை ஆமோதித்த உலகளாகிய கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்த அரபு தேசத்தவராகிய முகமது அவர்கள் இஸ்லாம் மதத்தை ஸ்தாபித்தார் குரான் அத்தியாயம் ஒன்று ஒன்று ஏழின் படி யூதர்களை இறைவனின் கோபத்துக்குள்ளானவர்கள் என்றும் கிறிஸ்தவர்களை வழிகேடர்கள் என்றும் குறிப்பிட்டு அவருடைய இறை நூல்களுக்கு எதிராக கிபி ஆறு எட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் ஒரு தனி மனிதனால் வழங்கப்பட்டதே திருக்குறான் ஆகும் அது நியாயப்பிரமாணத்தையும் கிருபையின் பிரமாணத்தையும் மறுத்து ஒரு வகையான கிரியின் பிரமாணத்தை கையாளுகிறது பைபிளில் வழங்கப்படும் மீட்பின்படி குரானில் இல்லை குரான்கள் பல இவைகளில் எந்த குரானை வைத்து அது இறைவேதமா இல்லையா என்று நாம் விவாதிக்கப் போகிறோம் என்ற தெளிவும் தேவை பதிமூன்று இரத்தம் சிந்துதல் அதாவது பலி செலுத்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்று நியாயப்பிரமாணமும் கிருபையின் பிரமாணமும் ஒத்துக்கொள்கிறது ஆனால் கிருபையின் பிரமாணத்தின்படி உலகின் அனைத்து மக்களின் பாவங்களுக்காக இயேசு சிலுவையில் பலியாகி சிந்திய இரத்தத்தால் மீட்பு உண்டு என்று விசுவாசிப்பதையே நீதியாக அங்கீகரிக்கப்படுகிறது கிறிஸ்து வழங்கும் மீட்பை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி நடந்தால் மோட்சம் பெறலாம் என்று பைபிளும் குரான் கூறும் கிரியைகளினால் மோட்சம் பெறலாம் என்று குரானும் கூறுகின்றன பதினான்கு 
குரான் உருவாவதற்கும் அறுநூறு எண்ணூறு வருடங்கள் முன்னமேயே பழையற்பாடும் அதாவது தௌராத் புதிய ஏற்பாடும் அதாவது இஞ்சில் உள்ளிட்ட பைபிள் இருந்தது என்பது வரலாறு அந்த பைபிள் தான் இன்று கிறிஸ்தவர்களின் கரங்களில் உள்ளது என்று கிறிஸ்தவம் அங்கீகரிக்கிறது இந்த பைபிள் கிறிஸ்தவர்களின் வேதம் என்று இஸ்லாமிகள் அங்கீகரித்தால்தான் பைபிள் இறைவேதமா இல்லையா என்ற வாதத்திற்கே இடமுள்ளது கிறிஸ்தவர்கள் வைத்திருக்கும் பைபிளை வேத நூல் என்று அங்கீகரிக்காத சூழலில் எந்த நூலை வைத்து அது இறைவேதமா இல்லையா என்று விவாதிப்போம் குரானின்படி இஸ்லாமியர்கள் மேற்கோள் காட்டும் தௌராத்தும் இஞ்சிலும் குரானில் இடம்பெற்றிருந்தால் விவாதிப்பவர்களுக்கு அது உதவி இருக்கும் ஆனால் குரானில் தௌராத்தும் இல்லை இஞ்சிலும் இல்லை குரானில் மேற்கோள் காட்டப்படும் இஞ்சிலையும் தௌராத்தையும் கிறிஸ்தவர்கள் மறைத்து விட்டனர் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டும் இந்நாட்களில் எழுப்பப்படுகிறது உண்மையான இஞ்சிலையும் தௌராத்தையும் அறுநூறு எண்ணூறு வருடங்கள் மறைத்து வைக்க அல்லாஹ் அனுமதித்தாரா இந்த கேள்விகளுக்கு ஏற்புடைய பதில்கள் கிடைக்கும் வரை விவாதத்திற்கு ஆரோக்கியமான ஒரு அஸ்திவாரம் அமையவில்லை என்றே நான் கருதுகின்றேன் பதினைந்து விவாதங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் கடவுள் என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றும் எப்படி இருக்கக்கூடாது என்றும் நாமே ஒரு இலக்கணம் வகுத்து கொண்டு இயேசுவின் தனித்தன்மைகளை மிகவும் கீழ்த்தரமாக சித்தரிப்பது தவறு அப்படி கீழ்த்தரமாக சித்தரிக்கப்படுகிற இயேசுவை இஸ்லாமியரின் குரானில் ஒரு நபியாக அல்லாஹ் அங்கீகரித்திருப்பது எப்படி வேசி பரம்பரையில் தோன்றியதாகவும் விபச்சாரியாகவும் தகுதியும் வல்லமையும் அற்றவனாகவும் சித்தரிக்கப்படுகிற ஒரு நீச மனிதனாகிய இயேசுவை ஒரு நபியாக இஸ்லாமியர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது எப்படி இவர் குரானில் இடம்பெறலாமா நபிகளுக்கெல்லாம் இலக்கணம் இப்படிப்பட்டவர்களுடையதாக அமைந்துவிடும் அல்லவா இவ்வாறு அடிப்படையிலேயே ஒன்றையொன்று அங்கீகரிக்காமல் எதிர்த்து கடந்த பல நூற்றாண்டுகளாக நடந்து வரும் இந்த விவாதம் இந்த ஒரு அமர்வில் நாம் எடுத்து வைக்கப் போகும் ஆதாரங்களால் ஒரு பொது ஒப்புதலுக்கு வரும் என எதிர்பார்ப்பது அரிது இருப்பினும் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்ற இயேசுவின் ஆலோசனையின்படி சத்தியத்தை அறிய முயல்வோம் சத்தியம் நமக்கு விடுதலை தரட்டும் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் என்று இயேசு கூறினார் இந்த விவாதத்தில் பங்கெடுத்துள்ள இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் மாநில அளவில் இவ்விதமான பல விவாதங்களில் பங்கெடுத்து அனுபவம் உள்ளவர்கள் ஆனால் இதில் பங்கெடுத்த குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் முதல் முதலாக இந்த விவாதத்தில் தான் பங்கெடுத்திருக்கிறார்கள் ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படிக்கு தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார் என்றும் உங்களை விரோதிக்கிறவர்கள் எதிர்நிற்கக்கூடாத வார்த்தையையும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்றும் இதோ உலகத்தின் முடிவுரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்றும் வாக்களித்த கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் அனைவரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்குடன் இந்த விவாத காட்சி உங்கள் முன் வைக்கப்படுகிறது